ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മിഷൻ പി എസ് സി ഇന്ന് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കാം ഹൂ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് അറ്റ് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാടിൽ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ആരംഭിച്ചത് ആര് ഉത്തരം രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കറാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ആരംഭിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് എമങ് ഈസ് ഈസ് കാൾഡ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം യൂണിറ്റി ഹിന്ദുവിൻ്റെയും മുസ്ലിമിൻ്റെയും യൂണിറ്റിക്ക് പ്രവർത്തിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഹിന്ദുവിൻ്റെയും മുസ്ലിമിൻ്റെയും ഐക്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഏതാണ് ഉത്തരം ഏതാണ് ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെയും മുസ്ലിമിൻ്റെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പ്രസ്ഥാനം അടുത്ത ചോദ്യം ഹു വാസ് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സത്യാഗ്രഹ ഡ്യൂറിംഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹം ആദ്യമായി നടത്തിയത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം വിനോബാ ഭാവയാണ് വിനോബാ ഭാവയാണ് ആദ്യമായി വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചത് അദ്ദേഹം വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയത് ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വിനോബാ ഭാവെ ആദ്യമായി വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ നാഷൻ സൈൻഡ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റി കാർഡ് ആഗ്ര സമ്മിറ്റ് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആഗ്ര സമ്മിറ്റിൽ ഒപ്പുവെച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആഗ്ര സമ്മിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഒപ്പുവെച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദ്യം ഉത്തരം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായി ചേർന്ന ചേർന്ന് ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടിയാണ് ആഗ്ര സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഹു സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് അലിഗഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ഉത്തരം സർ സെയ്ദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ സർ സെയ്ദ് അഹമ്മദ് ഖാനാണ് അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് അടുത്ത കുത്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാസ് ദ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത വർഷം വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ദ നോട്ട ഓപ്ഷൻ ഇൻ ദ എലക്ഷൻ വാസ് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ നോട്ട ഓപ്ഷൻ എലക്ഷനിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട ഓപ്ഷൻ അതായത് എലക്ഷനിൽ നോട്ട എന്ന ഓപ്ഷൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബറിൽ നടന്ന എലക്ഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബറിൽ നടന്ന എലക്ഷനാണ് നോട്ട ഓപ്ഷൻ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഹു വാസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലാഗ് കമ്മിറ്റി ഫ്ലാഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ അതായത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രൂപീകരിച്ച സമയത്തുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഫ്ലാഗ് കമ്മിറ്റി ആ ഫ്ലാഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് ഫ്ലാഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് ഫ്ലാഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ അടുത്ത ചോദ്യം വേർ ഈസ് ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് നീതി ആയോഗ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ന്യൂഡൽഹി ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ്റെ പുതിയ രൂപമാണ് നീതി ആയോഗ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂഡൽഹിയാണ് അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം മിൽക്ക് പാലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലോഡ് പാലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലോഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഹാസ് ബീൻ നെയിംഡ് ആസ് ദ ഫുട്ബോളർ റൈറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഫുട്ബോളർ ഓഫ് ദ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫുട്ബോ ഫുട്ബോളർ റൈറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഫുട്ബോളർ ഓഫ് ദ ഇയർ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഫുട്ബോളർ റൈറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഫുട്ബോളർ ഓഫ് ദ ഇയർ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഉത്തരം മുഹമ്മദ് സല ആണ് മുഹമ്മദ് സല ആണ് ഫുട്ബോളർ റൈറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഫുട്ബോളർ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് സല ഹു കണ്ടക്റ്റഡ് പന്തി ഭോജനം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പന്തി ഭോജനം
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവാണ് ചിത്തിര തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് ആരാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ് ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രോക്ലമേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയത് അടുത്തത് വിച്ച് സോഷ്യൽ റിഫോമർ ഗേവ് ദ സ്ലോഗൺ നോ കാസ്റ്റ് നോ റിലീജൻ നോ ഗോഡ് ഫോർ മെൻ അതായത് ജാതിയില്ല മതമില്ല ദൈവമില്ല മനുഷ്യന് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആര് എന്നുള്ള ചോദ്യം ജാതിയില്ല മതമില്ല ദൈവമില്ല മനുഷ്യന് എന്ന് പറഞ്ഞ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ആരാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ചീഫ് എഡിറ്റർ ഓഫ് അൽ അമീൻ അൽ അമീൻ എന്ന പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ചീഫ് എഡിറ്റർ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം അൽ അമീൻ എന്ന പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ചീഫ് എഡിറ്റർ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം മക്തി തങ്ങളാണ് ആരാണ് മക്തി തങ്ങളാണ് അൽ അമീൻ എന്ന പത്രത്തിൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്റർ ആരാണ് മക്തി തങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ടിംബർ ഓഫ് വിച്ച് ട്രീ ഈസ് യൂസ്ഡ് മേക്കിംഗ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തടി ഏതെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തടിയാണ് ഏത് വില്ലോ ട്രീയിൽ നിന്നുള്ള തടി ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് മരത്തിൻ്റെയാണ് വില്ലോ ട്രീയുടെ തടിയിൽ നിന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഗോട്ടിമാല കൺട്രി ഈ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഗോട്ടിമാല എന്ന രാജ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഗോട്ടിമാല എന്ന രാജ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ഉത്തരം നോർത്ത് അമേരിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ഗോട്ടിമാല എന്ന രാജ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ഗോട്ടിമാല എന്ന രാജ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കേരളത്തിലെ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദ ചിൽക്ക ലേക്ക് ലൈസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചിൽക്ക തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഒറീസ ഒറീസയിലാണ് ചിൽക്ക തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഡസ് നോട്ട് പാസ് ത്രൂ താഴെ പറയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്ന് കടന്നു പോകാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്ഥലം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് താഴെ ഓപ്ഷനിൽ ഒറീസ രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് ത്രിപുര ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിൽ ഒറീസയിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിലൂടെയും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അതായത് ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഒറീസയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം ഒറീസയാണ് രാജസ്ഥാനിലൂടെയും ഛത്തീസ്ഗഡിലൂടെയും ത്രിപുരയിലൂടെയും ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഒറീസയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം അറുപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി ഏഴ് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഏഴ് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഏഴ് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആൻഡ് സിക്കിം ഹാവ് ദ കോമൺ ഫോറിൻ ഡെയർ വിത്ത് അതായത് ഉത്തർപ്രദേശിനും ഉത്തരാഖണ്ഡിനും ബീഹാറിനും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിനും സിക്കി സിക്കിമിനും കോമണായിട്ടുള്ള അതിർത്തി രാജ്യം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരാഖണ്ഡിനും ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സിക്കിം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കോമണായിട്ടുള്ള അതിർത്തി രാജ്യമാണ് നേപ്പാൾ നേപ്പാളിൻ്റെ അതിർത്തിയാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സിക്കിം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേപ്പാളിൻ്റെ അതിർത്തിയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ മൗണ്ടേൺ പീക്ക് നന്ദാദേവി ഈസ് ഡാഷ് മീറ്റർ അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു കൊടുമുടിയാണ് നന്ദാദേവി ഈ നന്ദാദേവിയുടെ ഉയരം എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് മീറ്ററാണ് നന്ദാദേവിയുടെ ഉയരം ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് മീറ്റർ നന്ദാദേവിയുടെ ഉയരം അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഐ ആർ ഡി പി ആൻഡ് എൻ ആർ ഇ പി ഐ ആർ ഡി പിയും എൻ ആർ ഇ പിയും ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ് ഐ ആർ ഡി പിയും എൻ ആർ ഇ പിയും സ്ഥാപിച്ചത് ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ്
കേരളത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് കേരള നിയമസഭയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് സി അച്യുതമേനോനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആനമുടി ദ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻ കേരള ഇൻ ഡാഷ് താലൂക്ക് ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക് ദേവികുളം താലൂക്കിലാണ് ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് താലൂക്കിലാണ് ദേവികുളം താലൂക്കിലാണ് ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഹു റോട്ട് ദ ബുക്ക് ജാതി നിർണയം ജാതി നിർണയം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആര് ജാതി നിർണയം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ശ്രീനാരായണ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ജാതി നിർണയം ഹു ഈസ് ദ പ്രൊപ്പഗേറ്റർ ഓഫ് ദ ഐഡിയ ആനന്ദ ജാതി ആനന്ദ ജാതി എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേറ്റർ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ആനന്ദ ജാതി എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ ഒരു ആശയമാണ് ആനന്ദ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ ഒരു ആശയമാണ് ആനന്ദ ജാതി അടുത്ത ചോദ്യം ഹു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ ആത്മോപദേശ ശതകം ഓഫ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ടു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആത്മോപദേശ ശതകം എന്ന കൃതി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലോട്ട് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആത്മോപദേശ ശതകം എന്ന കൃതി ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് നടരാജ ഗുരുവാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായ നടരാജ ഗുരു ഗുരുവാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് സി കേശവൻ മെയ്ഡ് ദ കോഴഞ്ചേരി സ്പീച്ച് ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് സി കേശവൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം സി കേശവൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചിത്രലേഖ ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ചിത്രലേഖ എഴുതിയത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ്റെ ഒരു കൃതിയുടെ പേരാണ് ചിത്രലേഖ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ്റെ ഒരു കൃതിയുടെ പേരാണ് ചിത്രലേഖ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ക്ലീനസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ ദ സർവേ ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ സർവേ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ക്ലീനായ സിറ്റി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഇൻഡോർ ആണ് ഇൻഡോർ സിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ക്ലീനസ്റ്റ് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സർവേ പ്രകാരം ക്ലീനസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻഡോർ ആണ് ഹു വൺ ദ ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് ഫോർ ദ ലീഡിംഗ് റൺ സ്കോറർ ഓഫ് ദ ഐ പി എൽ ടൂർണമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഐ പി ഐ ഐ പി എൽ ടൂർണമെൻറ്റിലെ ലീഡിംഗ് സ്ക്രോ സ്കോറർ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ലീഡിംഗ് സ്കോററായി ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് കരസ്ഥമാക്കിയത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം കെയിൻ വില്യംസണാണ് ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായ കെയിൻ വില്യംസണാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഐ പി എല്ലിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റണ് നേടിയ താരം വിച്ച് ബാങ്ക് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ടി എംസ് ടു ദ വേൾഡ് വേൾഡിൽ ആദ്യമായി എ ടി എം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ബാങ്കാണ് സിറ്റി ബാങ്ക് സിറ്റി ബാങ്കാണ് വേൾഡിൽ ആദ്യമായിട്ട് എ ടി എമ്മുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് സിറ്റി ബാങ്ക്സ് അടുത്ത ചോദ്യം നൂറ്റി അഞ്ചാമത് സ ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അറ്റ് എവിടെയാണ് ഇംഫാലിലാണ് ഇന്ത്യ നൂറ്റി അഞ്ചാമത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് നടന്നത് ഇംഫാലിലാണ് ഇംഫാലിൽ വെച്ചാണ് നൂറ്റി അഞ്ചാമത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാൽ ഇംഫാലിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ വിന്നർ ഓഫ് ജെ സി ഡാനിയൽ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്കാണ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് 